ఆయన జనవరి ఇరవై మూడు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఏడులో ఆయన పుట్టారు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ చదువుకొని అందులో ఉద్యోగం సంపాదించి భారతదేశానికి బ్రిటిష్ తరఫున సేవలు చేయాలని వాళ్ళ నాన్నగారు ఎన్నో కళలు కనేవాళ్ళు సరిగ్గా ఈయన కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ చదువుకున్నారు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఆ అక్రమాలు తట్టుకోలేక ఆయన ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఆ సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి భారతదేశం తిరిగి వచ్చేసారు సో భారతదేశం తిరిగి వచ్చిన సుభాష్ చంద్రబోస్ స్వరాజ్ అనే వార్తాపత్రిక నిర్వహించేవారు మరి ఈయన ఈ మెంటర్ ఎవరు అంటే ఈయన ఎవరిని ఫాలో అయ్యేవారు అన్నప్పుడు చిత్తరంజన్ దాస్ అనే ఆ నాయకుడిని ఈయన ఫైర్ బ్రాండ్ జాతీయవాది ఈయన కల్కట్టాలో ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు సో ఆయన ఈయన మెంటర్గా ఎంచుకున్నారు ఆయన అడుగుజాడల్లో ఈయన నడవడం మొదలుపెట్టారు కానీ ఏం జరిగేది అంటే అప్పట్లో ఈ బ్రిటిష్ అధికారులు భారత పౌరులను చాలా అవమానంగా మాట్లాడేవారు మీరు నల్ల కుక్కలు నల్ల బానిసలు మీరు మా కాళ్ళ కింద పడి ఉండాలి అని చెప్పి చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు సో ఇదంతా చూసినప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్కి ఎక్కడ లేని ఆవేశం ఆయన చిన్నప్పటి నుంచే చాలా ఆవేశపరుడు సో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించాలంటే మనం రాజకీయంగానే వీళ్ళతో పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకొని ఆయన చిత్తరంజన్ దాస్ గారి సలహా మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది అలాగా చిత్తరంజన్ దాస్ గారే ఆధ్వర్యంలో ఈయన ఎన్నో సభలు నిర్వహించారు అలా అలా ఈయన చాలా పాపులర్ అయిపోవడంతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఎన్నిక అయ్యారు ఈయన తీరు ఎలా ఉంటుందంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఈయన దేశీయవాది అంటే దేశాన్ని గురించి ఎవరైనా అవమానకరంగా మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం అనేది సుభాష్ చంద్రబోస్కి చిన్నప్పటి నుంచే ఉన్న అలవాటు ఇంకా చెప్పాలంటే తన పదహారవ ఏట ఆయన కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఓటన్ అనే వ్యక్తి భారత విద్యార్థులను చాలా అవమానకరంగా మాట్లాడేవాడు సో ఒక సందర్భంలో ఈ ప్రొఫెసర్ ఓటన్ భారత విద్యార్థులను శిక్షిస్తున్నానని చెప్పి వాళ్లను బండ బూతులు తిట్టినప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆయన కొట్టడం కూడా జరిగింది సో ఇది తెలిసిన అధికారులు ఆయన కాలేజీ నుంచి బహిష్కరించడం కూడా జరిగింది సో ఇలాగా ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైన సుభాష్ చంద్రబోస్ స్పీచ్లు అనేవి ఒక స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా ఉండేది భారత యువకులు ఈయన్ని వాళ్ళ నాయకుడిగా ఎంచుకొని ఇతన్నే ఒక రోల్ మోడల్గా చూడడం మొదలుపెట్టారు సో ఇది బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి అసలు నచ్చలేదు బ్రిటిష్ అధికారులు అక్కడ లండన్లో ఇతని పాపులారిటీ చాలా పెరిగిపోతుంది సో ఇతన్ని అదుపు చేయాలని అన్నప్పుడు ఒక సందర్భంలో ఇలా నేషనలిస్టులు అందరినీ కూడా అప్పుడప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగా సుభాష్ చంద్రబోస్ని కూడా అరెస్ట్ చేసి మండాలే అనే ఒక కారాగారంలో ఈయన్ని బంధించడం జరిగింది ఇక్కడ ఆయనకి టీబీ కూడా సోకిందని చెప్తారు సో జైలు నుంచి విడుదలైన తరువాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నికయ్యారు అంటే ఈయన ఇంత అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఇండియాలోకి వచ్చిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులోనే ఈయన ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జనరల్ సెక్రటరీగా ఎన్నికయ్యారు ఇక అక్కడి నుంచి ఈయన పని అనేది మొదలైంది ఈయన ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్ వాలంటీర్ కార్ప్స్ అని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు దీనికి ఈయనే స్వయంగా జనరల్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్ అని చెప్పి ఒక పదవిని తీసుకొని అదంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరిస్తూ ఇక్కడ భారత యువకులు కూడా యూనిఫామ్ ధరించి బూట్లు ధరించి బ్యాడ్జ్లు పెట్టుకొని క్యాపులు పెట్టుకొని సల్యూట్ కొడుతూ అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ లాగా అంటే భారతదేశానికి చెందిన ఒక ఆర్మీ లాగా తయారయ్యి వీళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించడానికి రెడీ అయ్యారు ఇది మహాత్మా గాంధీ గారికి అసలు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే స్వతహాగానే అహింస గురించి మాట్లాడే గాంధీ గారు ఇలాగా సుభాష్ చంద్రబోస్ జనరల్ సెక్రటరీ అయిన తర్వాత వస్తున్న ఈ పరిణామాలను ఆయన అసలు ఇష్టపడలేదు అంటే గాంధీజీ గారి భయం ఎలా ఉండేది అంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ప్రాధ్వల్యంతో భారత యువకులు ఎక్కడ బ్రిటిష్ అధికారుల మీద తిరగబడతారేమో వాళ్ళని ఎదిరించి పోరాటం చేస్తారేమో అని చెప్పి ఆయన అనుకునేవారు మరి ఇక్కడ గాంధీ గారికి ఎందుకు ఇంత భయం అంటే గాంధీ గారిని స్వతహా అందరూ కూడా అహింసావాది అంటారు అంటే ప్యాసిస్ట్ అని అంటారు కానీ ఇందులో ఎంతవరకు నిజం ఉంది అనేది మనం ఆలోచించాలి ఎందుకంటే చూడండి వరల్డ్ వార్ ఒకటి అని వచ్చినప్పుడు గ్రేట్ బ్రిటన్కు జర్మనీకి యుద్ధం జరిగింది అప్పుడు బ్రిటన్ అధికారులు గాంధీ గారిని అడుగుతారు ఇలాగ మీ దొరలు అనేవాళ్ళు జర్మనీతో యుద్ధం చేస్తున్నారు మరి మీ వంతు సహాయం చెయ్యాలి కదా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీరు సహాయం చెయ్యాలి కదా అన్నప్పుడు గాంధీ గారు ఏం చేశారు అంటే వరల్డ్ వార్ వన్ కోసము సుమారు పదమూడు లక్షల మంది భారతీయులను ఆయన ఇండియన్ ఆర్మీలోకి చేర్పించి బ్రిటన్ పంపించారు అంటే చూడండి ఒక అహింసావాది ఎందుకు తుపాకీ పట్టుకొని మీర
అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి వాళ్ళు మనల్ని పాలిస్తున్నారు కాబట్టి మేము ఇలా చేశామని గాంధీ గారు చెప్తారు అంటే ఇందులో అహింసావాదం అనేది ఎక్కడ ఉంది సో వరల్డ్ వార్ వన్ అనేది సమాప్తం అయ్యేటప్పటికి మీరు చూడండి లక్షా పదివేల మంది భారత సైన్యంలో మరణించారు అంటే భారతీయులు అమాయకంగా అక్కడికి వెళ్ళి యుద్ధము చేసి వాళ్ళు మరణించారు సో ఇందులో అహింస అనేది ఎక్కడ ఉంది అనేది అప్పట్లో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు మరి ఇదే చూడండి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇలాంటి కోరిక గాంధీ గారు ముందు పెట్టారు నేను అహింసావాది అండి ఇలాంటి యుద్ధాలను నేను అంగీకరించను నేను ఒప్పుకోను మా వాళ్లను ఇందులోకి వెళ్ళి పాలు పంచుకోండి నేను చెప్పను అని గాంధీ గారు వాళ్ళకి చెప్పనే లేదు అప్పుడు ఆయన ఏకంగా ఇరవై లక్షల మంది భారతీయులను ఆయన తీసుకువెళ్ళి బ్రిటన్ ఆర్మీలో కలిపారు కలిపినప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళు వీళ్ళని క్యానాన్ ఫార్డర్ సోల్జర్స్ అని అంటారు ఇప్పుడు క్యానాన్ ఫార్డర్ సోల్జర్స్ ఎవరు అంటే మీకు శత్రువు దాడి చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు ఆలస్యంగా అక్కడ వాళ్ళతో మీ పోరాటం చేయడం జరగదు అంటే మేము యుద్ధం చేస్తున్నాం అని అనడానికి తుపాకులు ఇచ్చి కొంతమంది ఈ సోల్జర్స్ను ఆ శత్రువులను ఎదురిస్తూ ముందుకు పంపిస్తారు అంటే వీళ్ళు ట్రైన్డా నాన్ ట్రైన్డ్ అనేది కాదు ముందు వీళ్ళు తుపాకులు తీసుకొని ఆ శత్రువులను ఎదురిస్తూ పరిగెడతారు పరిగెడుతున్నప్పుడు ఆ శత్రువులు వీళ్ళని కాలుస్తూ ఉంటే వీళ్ళు అక్కడికక్కడ మరణిస్తారు అంటే ఇది యుద్ధము కాదు వీళ్ళని బలి పశువుల్లాగా వాడుకుంటారు సో అలాంటి క్యానాన్ ఫార్డర్ సోల్జర్స్గా మన భారతీయులను బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాడుకున్నారు అలాగే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మీరు ఆయుధాలను తీసుకువెళ్ళాలి అంటే వీళ్ళు ఉత్తి చేతులతో వాటిని పట్టుకుని పరిగెట్టేవాళ్ళు అప్పుడు శత్రువులు కాల్చినప్పుడు కూడా వీళ్ళు అమాయకంగా చనిపోయేవాళ్ళు ఇలాగా రెండు లక్షల నలభై మూడు వేల మంది భారతదేశానికి చెందిన సైనికులు మరణించారు అంటే బ్రిటిష్ అధికారులు వాళ్ళ ఆర్మీ జనరల్స్ అందరూ కూడా ఈ వీళ్ళ భారత సైన్యానికి వెనుక ఉండి వీళ్ళ వీపులు వెనుక దాక్కొని వీళ్ళను బలి పశువులుగా చేశారు కానీ గాంధీ గారిని అడిగే ధైర్యము ఎవరికి లేదు మీరెందుకు ఇలా చేశారని ఎవరు కూడా ఆయన ప్రశ్నించలేదు మరి ఇందులో అహింసావాదం ఎక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది అనేదే మనం ఆలోచించాలి అంటే ఇక్కడ గాంధీ గారు ఆలోచన ఎలా ఉండేది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొట్టనివ్వండి తిట్టనివ్వండి మిమ్మల్ని మీ మీద కాల్పులు కూడా జరపనివ్వండి కానీ భారతీయులైన మీరు మాత్రము ఒక బ్రిటిష్ అధికారి మీద మీరు ఒక చిన్న రాయి కూడా విసరకూడదు వాళ్ళు ఎలా దాడి చేసినా మీరు అహింస పద్ధతిలోనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడాలి వాళ్ళు ఎలా శిక్షిస్తే అలా శిక్షను మీరు అంగీకరించాలి అని గాంధీ గారు చెప్పేవారు ఇక్కడే మనకు సుభాష్ చంద్రబోస్కి గాంధీ గారికి ఉన్న ఆ క్లియర్ కట్ డిఫరెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది సుభాష్ చంద్రబోస్ స్వతహాగానే ఆవేశపడు అతను యుద్ధము చేసే మన స్వతంత్రాన్ని సాధించాలి అని గట్టిగా నమ్మేవాడు కానీ గాంధీ గారు అలా కాదు వాళ్ళు బ్రిటిష్ అధికారులు ఏం చేసినా కూడా సరే మనము మాత్రం వాళ్ళని ఎదిరించి పోరాటం చెయ్యకూడదు అని గట్టిగా చెప్పేవారు కానీ ఈరోజు ఈ గాంధీగిరి అనే పేరు మీద మనకు ఎన్నో చిత్రాలు వస్తున్నాయి ఎవరైనా ట్రాఫిక్ రూల్స్ని పాటించకపోతే పోలీసులు వాళ్ళకి దండలు వేయడాలు చాక్లెట్లు ఇవ్వడాలు లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా అంటే ఎటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు ఎందుకంటే మీరు అమెరికా లాంటి దేశాలు తీసుకున్నారు అనుకోండి మీ ఇళ్లలో మీరు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు మీరు మీ ఇష్టానుసారం నివసించవచ్చు కానీ మీరు ఒకసారి రోడ్డు మీదకి వచ్చాక ఒక స్ట్రాంగ్ సోషల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ను మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో అంత స్ట్రిక్ట్గా ఆ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడే అది సరిగ్గా పనిచేస్తుంది కానీ భారతదేశంలో బిగినింగ్ నుంచే ఇలాగే ఉండేది మీరు ఎలా పడితే అలాగే మీరు వ్యవహరించవచ్చు కానీ ప్రతిదానికి ఒక లూప్ హోల్ అని ఉంటుంది దాని నుంచి ఎవరు ఎలా అయినా బయట పడిపోవచ్చు సో దీనికి అంతా కూడా మూలం ఎక్కడని చూసినప్పుడు ఈ గాంధీగిరి అనేది అంటే ప్రజలలో భయం అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఉండదు సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ఒక స్ట్రాంగ్ నాయకుడుగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రజల మధ్యలోకి వచ్చాడో ఇది గాంధీ గారు పెద్దగా ఇష్టపడలేదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక పాపులారిటీ ఎంతగా ఎదిగిపోయిందంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆయన ఏకంగా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎంచుకున్నారు అప్పుడు గాంధీ గారు ఏం చేశారంటే పట్టాభి సీతారామయ్య గారిని కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా పెడదామని చెప్పి ఆయన ఒక ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చారు కానీ ముత్తురామలింగ తేవర్ లాంటి ఒక స్ట్రాంగ్ తమిళ నాయకుడు ఏం చేశారంటే దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్న మొత్తము కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను అందరినీ కూడా సుభాష్ చంద్రబోస్కి సపోర్ట్ చేసి ఆయనకు ఓటింగ్ వేయాలి అనే విధంగా అతను తయారు చేశాడు ఎందుకంటే ముత్తురామలింగ తేవర్ అనే అతను సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క స్టార్చ్ ఫాలోయర్ సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క ఐడియాలజీని పూర్తిగా నమ్మే వ్యక్తి అతను ఏమి అంటాడంటే మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఎదిరించాలంటే దానికి సరైన మార్గము సుభాష్ చంద్రబోస్ చూపిస్తున్న మార్గమే గాంధీ మార్గం మనకి పనికి రాదు అని ఆయన అప్పట్లోనే చాలా ఆర్గ్యూ చేసేవాడు చాలా
ఇక ఎప్పుడైతే గాంధీ గారికి సుభాష్ చంద్రబోస్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం ఇష్టం లేదో ఈ గాంధీ గారి ఫాలోయర్స్ అందరూ కూడా అతన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు ఏమైపోయింది దేశంలో ఒక యూనిటీ అంటే బ్రిటిష్ని ఎదిరించి పోరాటం చేస్తున్న ఒకే ఒక పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అందులోని చీలికలోని వస్తే అది దేశానికి మంచిది కాదని అనుకున్న సుభాష్ చంద్రబోస్ వెంటనే కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా రాజీనామా చేసేశారు చేయడం చేయడమే కాదు సరిగ్గా అప్పుడే మీకు వరల్డ్ వార్ రెండు అనేది మొదలైంది మొదలయ్యేటప్పటికీ ఈ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఏం చేసిందంటే భారతదేశము కూడా ఈ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాలు పంచుకుంటుంది అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోకుండానే అనౌన్స్ చేశారు ఇది సుభాష్ చంద్రబోస్కి అస్సలు నచ్చలేదు అప్పటికైనా కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు కానీ మా పార్టీ అనుమతి లేకుండా మేము భారతదేశం నుంచి యుద్ధం చేస్తామని మీరు ఎలా ప్రకటిస్తారు అని చెప్పి ఈయన సభలు పెట్టి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు అప్పటికి ఆ కోపంతో రగిలిపోయిన బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈయన్ని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది మరి సరిగ్గా ఈ సమయంలో ఇప్పుడే అనుకున్నట్టు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో గాంధీ గారు ఏం చేశారంటే ఇరవై లక్షల మంది భారతీయులను తీసుకువెళ్లి బ్రిటిష్ ఆర్మీలో చేర్పించారు దానివల్ల బోల్డ్ అంత మంది మరణించారు ఇదంతా చూసిన సుభాష్ చంద్రబోస్ కి ఇక్కడ ఉంటూ మనం ఈ స్వతంత్ర పోరాటం అనేది చెయ్యలేము మనం ఈ దేశాన్ని వదిలి వెళ్ళి బయట దేశాల నుంచే మనం మన స్వతంత్రాన్ని వెతుక్కోవాలని అనుకుని ఆయన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి రష్యా మార్గంగా ఎందుకంటే అప్పుడు రష్యా అనేది కూడా భారతదేశానికి సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధముగా ఉండేది సో ఆ రష్యా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి జర్మనీకి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఈయన హిట్లర్ని కలవడము హిట్లర్తో అక్కడ ఉన్న సమస్యలన్నీ క్లియర్గా చెప్పడము ఎందుకంటే అప్పుడే జర్మనీకి గ్రేట్ బ్రిటన్ మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన శత్రువులో జర్మనీ అనేది మన మిత్రులు అయిపోతారు ఇది సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆలోచన అంటే మరి జర్మనీలో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏం చేశారు అన్నప్పుడు స్పెషల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా అని ఒక వింగును తయారు చేసి ఆజాద్ ఇంద్ రేడియో అని ఒక రేడియోలో ఆయన ప్రసంగాలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఈ ప్రసంగాలు ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉండేవి అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేస్తున్న అక్రమాలు అనేవి ప్రజలకు తెలియడం మొదలయ్యింది ఇక ఇది వింటున్న భారతీయులు అందరిలో కూడా ఒక విధమైన ఉద్వేగం అనేది కలిగింది అలాగే అక్కడ ఆయన ఏం చేశారంటే ఇండియా లీజన్ అని చెప్పి నాలుగు మంది ఒక సైన్యాన్ని ఆయన తయారు చేశారు తయారు చేసి వీళ్ళు బ్రిటిష్ మీద యుద్ధం చేయడం అంటే జర్మనీ ద్వారా బ్రిటన్ మీద యుద్ధము చేసి అలాగ భారతదేశానికి స్వతంత్రాన్ని సంపాదించాలి అనేది సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు చేసిన ఒక గొప్ప పని కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఎప్పుడైతే రష్యా జర్మనీ సహాయంతో బ్రిటన్ వాళ్ళ మీద యుద్ధము చేయబోతున్నామో అని కలలు కంటున్న సుభాష్ చంద్రబోస్కి ఏమైందంటే జర్మనీ ఎప్పుడైతే సోవియత్ యూనియన్ మీద అంటే సోవియత్ రష్యా మీద దాడికి దిగిందో అప్పుడు ఈయన ఆలోచనలు అంతా కూడా మారిపోయింది ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు స్నేహితులు అనుకున్నప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ అనేది మొదలైంది ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరు యుద్ధంలో పాల్గొన్నారో ఆటోమేటిక్గా భారత స్వతంత్రం అనేది పక్కదోవ పడుతుంది సో ఇంకా మార్గం లేక సుభాష్ చంద్రబోస్ తనకున్నే ఎయిలీ ఎవరుంటే జపాన్ అని అనుకొని ఇక అక్కడ నుంచి అంటే జర్మనీ వాళ్ళ సహాయంతో ఒక సబ్మెరైన్ ఎక్కి ఆయన జపాన్ చేరుకున్నారు సో సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆలోచనలు ఆయనలో ఉండే ఆవేశము తన దేశం పట్ల అతనికున్న ఆ భక్తి అనేది జపాన్ అధికారులను ఎంతగానో ఆకర్షించింది ఇక వాళ్ళు ఎలాగైనా సుభాష్ చంద్రబోస్కి సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు అలాగ జపాన్ అనేది బ్రిటన్ మీద దాడి చేసింది అందమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్లో ఎన్నో భాగాలను జపాన్ అనేది చేజిచ్చుకుంది ఇదంతా కూడా తిరిగి వాళ్ళు భారతదేశానికి ఇచ్చేస్తాము అన్నట్టుగా కూడా ఒప్పందాలు జరిగాయి దీనికి అంతా కూడా ముఖ్య కారణము ఎవరు అన్నప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ అనే నాయకుడే సో అతను నడిపించిన విధానంలోనే ఇటు జర్మనీ కూడా భారతానికి సహాయం చేయాలని వచ్చింది అలాగే జపాన్ కూడా భారతదేశ దేశానికి ఎన్నో విధాలుగా తోడ్పాట్లు అందించింది కానీ ఇంకా సరిగ్గా రెండేళ్లలో భారతదేశము ఏదో ఒక విధంగా స్వతంత్రము సాధించేస్తుంది అని అందరూ అనుకున్న సందర్భంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆగస్టు పద్దెనిమిదిన ఫర్మోజా అనే ఒక ఊరు దగ్గర ప్రస్తుతం ఇది టైవాన్లో ఉంది ఇక్కడ ఒక విమాన ప్రమాదంలో సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించారు అని చెప్పి వార్తలు వచ్చాయి అంటే అప్పుడు టైవాన్ అనేది జపాన్ ఆధీనంలో ఉండేది సో అప్పుడు ఆయన జపాన్ తరఫు నుంచే ఆయన బ్రిటిష్ని ఎదిరిస్తూ పోరాటం చేశారు సో అలాగ వాళ్ళు ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి వాళ్ళు విమానంలో వెళుతున్నప్పుడు ఆ విమానం ఓవర్ లోడెడ్గా ఉండడం వలన అది ప్రమాదానికి గురి అయిందని దాని తర్వాత సుభాష్ చంద్రబోస్ని వాళ్ళు రక్షించి అంబులెన్స్లో హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారని అప్పుడు ఆయన కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి సరిగ్గా అక్కడ నుంచి మూడు రోజుల్లో సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించారు అని చెప్పి సో జపాన్ న్యూస్ ఏజెన్సీ 
డూ ట్రైజీ అనే ఆ సంస్థ ప్రపంచానికి చెప్పినప్పుడు భారతదేశంలో అంటే పర్టికులర్గా బెంగాల్లో ఎవరు కూడా ఈ విషయాన్ని నమ్మలేదు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక విమాన ప్రమాదంలో చనిపోవడం ఏంటి లేదు భారత స్వతంత్రాన్ని చూసాక ఆయన మరణిస్తాడు అంతవరకు ఆయనకి మరణం లేదు అని చెప్పి ఎన్నో పత్రికలు ఎన్నో ప్రకటనలు చేశాయి ప్రజలందరూ రోడ్ల మీదకి వచ్చి సుభాష్ చంద్రబోస్ మరణించలేదు ఆయన ఇంకా ఉన్నారు ఆయన పోరాటాన్ని సాగిస్తారు బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈ దేశం నుంచి తరిమేంత వరకు ఆయన మరణించాడు అని చెప్పి చాలా భావోద్వేగంతో ఎన్నో ప్రసంగాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీటింగ్లు న్యూస్ పేపర్లో రిపోర్ట్లు అనేవి రావడం జరిగింది సో ఏది ఎలా ఉన్నా ఆయన మరణించారా ప్రాణాలతో ఉన్నారా అనేది కాదు సుభాష్ చంద్రబోస్ అనేవాడు ఒక నిజమైన నాయకుడు ఒక నిజమైన దేశభక్తి కలవాడు దేశము కోసం తన ప్రాణాలను అర్పించిన ఒక మహోన్నతమైన నాయకుడు అంటే స్వచ్ఛమైన స్వతంత్ర సమర యోధుడు సో అలాంటి సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి ఈరోజు కాబట్టి ఒక్కసారి మన అందరం కూడా అతన్ని తలచుకుని అతను చేసిన ఆ ధైర్య సాహసాలని మననం చేసుకోవడం అనేది మన అందరి బాధ్యత జై హింద్